அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து உப்புக்கள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா அமிலங்களை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் காரங்களை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்றைய டாபிக் வந்து உப்புக்கள் உப்பை வந்து எப்படி உருவாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்போட பயன்கள் இது ரெண்டு தான் முக்கியமான டாபிக் இதில் ஸோ இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உப்புக்கள்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலம் காரம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து உருவாக்குறது தான் உப்பு அது கூட நீரும் உருவாகும் ஸோ அமிலம் ப்ளஸ் காரம் ஸோ இரண்டும் சேர்ந்து உப்பை உருவாக்குகிறது இந்த வினைக்கு பேர் வந்து நடுநிலையாக்கல் வினை நடுநிலையாக்கல் வினை ஸோ நடுநிலையாக்கல் வினைனா என்னென்னா அமிலமும் காரமும் வினை புரிந்து உப்பையும் நீரையும் உருவாக்குற வினைக்கு பேர் வந்து நடுநிலையாக்கல் வினை ஸோ அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது உப்பின் பயன்கள் ஸோ பயன்கள் அது கூட வந்து ஒவ்வொரு ஒரு உப்போட பெயர் அதனோட வேதி பெயர் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு ஸோ ஃபார்முலா வந்து என்எஸ்எல் ஃபார்முலாவும் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் ஃபார்முலா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதோட இன்னொரு பேர் வந்து சாதாரண உப்பு காமன் சால்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கறது வந்து சோடியம் குளோரைடு என்எசிஎல் சாதாரண உப்பு ஸோ இது எங்கே பயன்படுத்தினா உணவில் பயன்படுறது உணவில் வந்து சுவை ஊட்டவும் உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்தவும் பயன்படுது ரெண்டு பயன்படுத்த இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து உணவுப் பொருட்களுக்கு சுவை ஊட்டவும் இன்னொன்று அதே உணவுப் பொருட்களை வந்து பதப்படுத்தவும் பயன்படுது சரி ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிற உப்பு வந்து சமையல் சோடா சமையல் சோடா ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ சோடியம் பைகார்பனேட் சோடியம் பைகார்பனேட் சோடியம் பைகார்பனேட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சமையல் சோடான்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இது எங்கே பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பைகார்பனேட் எங்கெங்க பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவுப் பொருட்களை மிருதுவாக்க சாஃப்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ மிருதுவாக மாற்றுவதற்கு என்ன பயன்படுத்தலாம்னா சோடியம் பைகார்னேட் பயன்படுத்தலாம் அதே போல் பேக்கிங் பவுடர் அது தயாரிக்கும் இந்த சமையல் சோடாவை பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா ஸோ பேக்கிங் பவுடர் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் ரொட்டி சோடா ரொட்டி தயாரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தலாம் அந்த ரொட்டி சோடா தயாரிக்கும் சமையல் சோடா பயன்படுத்தலாம் அதோட ஃபார்முலா என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ பேர் வந்து சோடியம் பைகார்பனேட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சலவைத்தூள் சலவைத்தூள் ஸோ இதோட ஃபார்முலா கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் சிஏ சிஏஓ சிஎல் டூ கால்சியம் ஆக்சி குளோரைட் ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சலவைத்தூள்னு சொல்கிறோம் இந்த சலவைத்தூள் எங்கெங்க பயன்படுத்த அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் உள்ள பாக்டீரியாவை அழிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது பாக்டீரியாவை அழிக்க பயன்படுகிறது நம்ம பிளீச்சிங் பவுடர்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது பிளீச்சிங் பவுடர் இது நான் நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது வந்து பாரிஸ் சாந்து பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் இந்த பாரிஸ் சாந்தோட ஃபார்முலா அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ சிஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ ஸோ கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ சரிங்களா ஸோ இது எதுக்கு பயன்படுது நமக்கு தெரியும் ஸோ எலும்பு முறைகளில் வந்து எலும்பு முறைகளை ஒட்டுறதுக்கு என்ன பயன்படுதுனா இது பயன்படுது ஸோ எலும்பு முறிவுகள்லையும் அதுக்கப்புறம் சிலைகள் சிலைகள் செய்யவும் பிளா பாரிஸ் சார்ந்து பயன்படுகிறது ஸோ இதுதான் உப்போட முக்கியமான பயன்கள் ஸோ மொத்தம் நாலு வகை உப்பு இங்கே பார்த்துருக்கோம் அதோட பயன்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ உப்புனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலமும் காரமும் வினை புரிந்து உப்பையும் நீரையும் உருவாக்குறது இந்த மாதிரி வினைக்கு பேர் வந்து நடுநிலையாக்கல் வினை ஸோ ஃபஸ்ட்டு பயன் வந்து சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட்னா சாதாரண உப்பு அதோட ஃபார்முலா என்ஏசிஎல் உணவுப் பொருட்களை சுவையோட்டவும் உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்தவும் பயன்படுது ரெண்டாவது வந்து சமையல் சோடா சோடியம் பைகார்பனேட் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ உணவை மிருதுவாக்க பயன்படுகிறது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலவைத்தூள் கால்சியம் ஆக்சி குளோரைட் பாக்டீரியாவை அழிக்க பயன்படுகிறது பாரிஸ் சார்ந்து கால் கால்சியம் சல்ஃபேட் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ எலும்பு முறிவுகளுக்கு ஒட்டுறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் சிலைகள் செய்ய பயன்படுது ஸோ மேலும் வீடியோவுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி